হোম কেয়ার এক্সক্লুশন এই যে এক্সক্লুশনের যে বিষয়টি অনেকে নিয়ে থাকেন অনেকে মনে করে থাকেন যে আমি তো হোম কেয়ার এক্সক্লুশন নিচ্ছে একটা বড় ধরনের সুবিধা পাচ্ছি কিন্তু উল্টা দিকও তো আছে অনেকে যদি এক্সক্লুশন না নেয় না নিয়েও বেশি রিফান্ড পেতে পারে এই জিনিসটা আমরা অনেকেই কিন্তু বুঝি না বা বুঝতে চাই না বা পারি না যে কোনো ভাবেই হোক না কেন আপনার বাসায় একজন অ্যাডাল্ট সামনকে কেয়ার দিয়ে আপনি টাকা আন করতে পারতেছেন এবং ওই টাকার উপর আবার ট্যাক্সও দিতে হচ্ছে না রাইট দুই হাজার চোদ্দো সালের একটা রুলিং এটা হচ্ছে আপনার আই আর এস নোটিস টু জিরো ওয়ান ফোর ড্যাশ সেভেনের আন্ডারে আপনার একই বাসায় যদি থাকে কেউ যদি মেডিকেয়ার ওয়েবারের আন্ডারে যদি হোম কেয়ার প্রোভাইড করে থাকে এবং যার জন্য হোম কেয়ার সার্ভিসটা প্রোভাইড করছে তারা যদি একই বাসায় থাকে তাহলে এটার উপর ট্যাক্স দিতে হবে হোম কেয়ার এক্সক্লুশন এই যে এক্সক্লুশনের যে বিষয়টি অনেকে নিয়ে থাকেন অনেকে মনে করে থাকেন যে আমি তো হোম কেয়ার এক্সক্লুশন নিচ্ছে একটা বড় ধরনের সুবিধা পাচ্ছি কিন্তু উল্টা দিকও তো আছে অনেকে যদি এক্সক্লুশন না নেয় না নিয়েও বেশি রিফান্ড পেতে পারে এই জিনিসটা আমরা অনেকেই কিন্তু বুঝি না বা বুঝতে চাই না বা পারি না যে কোনো ভাবেই হোক না কেন এই বিষয়টি আপনি নির্ধারণ মানে আলোচনা করবেন যে কারা হোম কেয়ার যদি এক্সক্লুশন নেয় কারা বেশি বেনিফিট পাবেন যার কারা না নিলে বেশি বেনিফিট পাবেন এই বিষয়টি যদি বিস্তারিত আলোচনা করেন তাহলে আমাদের এই কমিউনিটি প্রচুর মানুষ আছে যারা হোম কেয়ারের সাথে জড়িত তারা এই এক্সক্লুশনগুলো নিয়ে বছর শেষে একটা থোক বড় ধরনের রিমান্ড তাদের হাতে আসবে তাদের উপকৃত হবে যারা মোহাম্মদ সৃষ্টি জি অনেক ধন্যবাদ জানা ভাই আচ্ছা আমি মেনলি চেষ্টা করি যে আমাদের ক্লায়েন্টরা যে ধরনের সিচুয়েশনগুলো ফেস করে বা যে ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আমরা ফেস করি ওইগুলো নিয়ে আসলে ডিসকাশন করতে যাতে মানুষজন তাদের অ্যান্সারগুলো পেয়ে যায় অথবা কনফিউশন থাকলে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যায় আর কি তো হোম কেয়ার এক্সক্লুশন ইজ এ হিউজ থিং আমরা জানি যে আমাদের কমিউনিটির অনেক মানুষজন আছে যারা হোম কেয়ার এক্সক্লুশনের কারণে আপনার বড় একটা অঙ্ক ট্যাক্স দেওয়া থেকে বাঁচতেছে অথবা আর হোম কেয়ারের কারণে অনেকেই আমাদের এখানে স্বাবলম্বীভাবে জীবন যাপন করতে পারতেছে বাড়ি কিনতে পারতেছে গাড়ি কিনতে পারতেছে অতিরিক্ত ইনকাম আসতেছে এখন দুই দিকে কিন্তু বেনিফিট যে আপনি আপনার বাসা একজন অ্যাডাল্ট সামনকে কেয়ার দিয়ে আপনি টাকা আন করতে পারতেছেন এবং ওই টাকাটার উপর আবার ট্যাক্সও দিতে হচ্ছে না রাইট তো এই রুলসটা হওয়ার আগে কিন্তু মানুষ অনেক টাকা লুজ করছে রাইট আমরা যখন টিবেনের মাধ্যমে আমরা যখন মানুষজনকে বলতে শুরু করলাম যে প্রথমের দিকে আই ট্রাই টু ব্রিং দ্যাট ইন টু এভরিওয়ান্স অ্যাটেনশন যাতে এই বড় একটা মন মানুষ রিফান্ড পেতে পারে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টরা মিলিয়ন জানতে বাকি আছে যে হোম কেয়ারের উপরে ট্যাক্স দিতে হয় না যে বাট তাও হয়তো অনেকে নতুন আসেন তাদের হয়তো জানার দরকার পড়তে পারে যে হোম কেয়ার যে ইনকামটা এটার পর ট্যাক্স দিতে হয় তো এটা হচ্ছে আপনার দুই হাজার চোদ্দো সালের একটা রুলিং এটা হচ্ছে আপনার আই আর এস নোটিস টু জিরো ওয়ান ফোর ড্যাশ সেভেনের আন্ডারে আপনার একই বাসায় যদি থাকে কেউ যদি মেডিকেয়ার ওয়েবারের আন্ডারে যদি হোম কেয়ার প্রোভাইড করে থাকে এবং যার জন্য হোম কেয়ার সার্ভিসটা প্রোভাইড করছে তারা যদি একই বাসায় থাকে তাহলে এটার উপর ট্যাক্স দিতে হবে না তো এটা হচ্ছে মেন রিকোয়ারমেন্টস এখন কেউ যদি আলাদা বাসায় থাকে এখন আপনি হয়তো কারো বাসায় যে আপনি হোম কেয়ার সার্ভিসটা প্রোভাইড করতেছেন কেয়ারগিভার হিসেবে তখন কিন্তু আপনার ইনকামটা ট্যাক্স থেকে এক্সক্লুড হবে না ট্যাক্স থেকে বাদ যাবে না তো আপনি তখন ওটার উপর ট্যাক্স দিতে হবে তো আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন যদি আপনারা একই বাসায় না থাকেন আমরা অ্যাজ এ সিপিএ বা অ্যাকাউন্টেন্ট আমরা কিন্তু আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারি কি আপনারা একই বাসায় থাকেন আপনি যদি বলেন ইয়েস তো আমরা কিন্তু ট্যাক্স ফাইল করে দেবো আর কিন্তু ডকুমেন্ট চেয়ে পাঠায় আই আর এস অলওয়েজ চেয়ে পাঠায় যে আপনার অ্যাড্রেসটা প্রুভ করার জন্য এবং আপনারা যে একই বাসায় থাকেন সেটা প্রুভ করবেন বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা আপনার ইউটিলিটি বিল দিয়ে প্রুভ করতে হবে তারপর আবার কিন্তু আপনি যে হোম কেয়ারটা পাচ্ছেন মেডিকেড ওয়েবার প্রোগ্রামের আন্ডারে সিডি ব্যাপটা কিন্তু আপনার অ্যাপ্রুভ আপনার ডিফিকাল্ট ইন কেয়ার পেমেন্টের জন্য তো অনেক সময় কিন্তু আপনার লেটার যে আপনার হোম কেয়ার এজেন্সি থেকে সেটাও চেয়ে পাঠায় তো আপনি কিন্তু অলওয়েজ রেডি থাকতে হবে যে আপনি যেহেতু বলতেছেন আপনি একই বাসায় থাকতেছেন টেক কেয়ার করতেছেন মেডিকেল ওয়েবার পেমেন্টের আন্ডারে আপনি যেহেতু প্রুভ করতে পারেন আর এস যদি কখনো চেয়ে পাঠায় যাতে আপনি প্রুভ করতে পারেন তো এখন আমি আসতে চাই যে কি কি বিষয় আপনার ট্যাক্স ফাইল করার সময় মাথায় রাখতে হবে অথবা আপনি যাদের কাছে কাজ করে নিউ ইয়র্কে 
খুবই একটা কমন কোয়েশ্চেন যারা আমাদের অনেকেই আছে আমাদের ক্লায়েন্ট যারা নিউ ইয়র্কে থাকে নিউ জার্সিতে জব করতেছেন অথবা নিউ জার্সিতে থাকতেছেন নিউ ইয়র্কে এসে জব করতেছেন আমরা যারা দেখি তো সেক্ষেত্রে ট্যাক্স ফাইলিং এর যে রুলসটা আপনি যে স্টেটে আপনার রেসিডেন্ট ওই স্টেটের রেসিডেন্ট ট্যাক্স ফাইল করতে হবে এবং যে স্টেটে আপনি নন রেসিডেন্ট ওই স্টেটের নন রেসিডেন্ট ট্যাক্স ফাইল করতে হবে আপনার যে কোয়েশ্চেনটা সেখানে আপনি বললেন যে আপনার হচ্ছে যে নিউ জার্সির রেসিডেন্ট এবং আপনি কাজ করেন নিউ ইয়র্কে এবং নিউ ইয়র্কের ট্যাক্স আপনার এমপ্লয়ার উইথহোল করতেছে তো এটা তো কোনো সমস্যা নেই ট্যাক্স ফাইল করতে যাওয়ার সময় আপনি অ্যাকাউন্ট্যান্ট তো নরমালি অ্যাকাউন্ট্যান্ট ডব্লিউ টু দেখলেই বুঝতে পারবে যে আপনি থাকতেছেন তারপর আপনার কোথায় থাকতেছেন অথবা দুইটা স্টেটে অনেক সময় ওরা ডব্লিউ টুর মধ্যে বলা থাকে রেসিডেন্ট স্টেট নন রেসিডেন্ট স্টেট স্টেট অথবা সেটা যদি নাও বলা থাকে যদি পুরোপুরি যদি আপনার নিউ ইয়র্কের ট্যাক্স সব ডিডাকশন হয়ে থাকে শুধু নিউ ইয়র্কের আপনার ডব্লিউ টু ইস্যু হয় তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট জাস্ট নন রেসিডেন্ট নিউ ইয়র্ক ট্যাক্স ফাইল করবে এবং রেসিডেন্ট নিউ জার্সি ট্যাক্স ফাইল করলে আপনি আপনার যে টাকাগুলো আপনি নিউ জার্সি নিউ ইয়র্কে দিয়েছেন ওটা আপনি ফেরত পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং খুশি হয়েছেন তো যারা মানুষ সৃষ্টি যেটা আমরা আলোচনা যে যে বিষয়গুলোর প্রতি আপনি লক্ষ্য রাখার কথা বলেছেন সেখানে আপনি শুরু করতে কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার আছে প্রথমত হচ্ছে ক্লায়েন্ট যখন হোম কেয়ার এক্সক্লুশন নেয় বা আপনার হোম কেয়ার ইনকামটা এক্সক্লুড করে তখন কিন্তু অনেকেরই দেখা গেলো এইটাই একমাত্র তার ইনকাম রাইট সে দুইটা দুইটা ডব্লিউ টুতে কাজ করতেছে বা একটা ডব্লিউ টু সে কাজ করছে একটা একটা এমপ্লয়ারের জন্য ওইটাই ইনকাম সে ইনকামটা এক্সক্লুড করার পরে তার যদি আর আর্ন ইনকাম না থাকে আমরা কিন্তু প্রায়ই বলি আর্ন ইনকাম থাকতে হবে চাইল্ড ইআইসি পাওয়ার জন্য আর্ন ইনকাম টেক্স ক্রেডিট পাওয়ার জন্য অথবা এডিশনাল চাইল্ড টেক্স ক্রেডিট পাওয়ার জন্য এখন আপনি এক্সক্লুড করে ফেললে তো আপনার কোনো আর্ন ইনকাম फाइट कर ফাইট করার পরে সি উইন করে যে কারণ হচ্ছে আমি এক্সক্লুড করছি আমার মেডিকেট ওয়েভার পেমেন্টের আন্ডারে বাট এটা তো আমার স্টিল আর্ন ইনকাম আমি জব করে টাকাটা আর্ন করছি আমি স্টিল এলিজিবল ইআইসির জন্য এবং এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য তখনই কিন্তু এটা রুলস হয় যে আপনি যদি দরকার হয় আপনি এক্সক্লুড করতে পারবেন এবং আপনি আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট ক্যালকুলেশন এবং আপনি এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ক্যালকুলেশনের জন্য অ্যামাউন্ট আবার ইনক্লুড করে ক্যালকুলেশনটা করতে পারবেন কিছু কিছু সব সফটওয়্যার আছে যারা আমাদের অ্যাকাউন্ট অনেক ধরনের সফটওয়্যার ইউজ করে সেখানে কিন্তু ম্যানুয়াল এন্ট্রি দরকার পড়ে তো আমরা অনেক সময় অ্যামেন্ডমেন্ট করি যে ক্লায়েন্ট আসে যে সে তার অ্যাকাউন্টেন্ট এক্সক্লুড করে দিছে বাট হি দে ডিড এন্ড অ্যাড ইট ব্যাক টু ক্যালকুলেট আপনার আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট তো সে কিন্তু এক্সক্লুড করে সে ট্যাক্স দিচ্ছে না বাট সে কিন্তু ওই এক্সক্লুড করার কারণে আর্ন ইনকাম ক্যালকুলেশনের সময় সেটা অ্যাড করতে পারে না আর অ্যাড করে না সেটা ম্যানুয়াল এন্ট্রির দরকার আছে তো ইস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি এইটাই যদি আপনার ইনকাম হয়ে থাকে আপনি যদি আর্ন ইনকামের জন্য এলিজিবল হন আপনি এক্সক্লুড করবেন ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য প্রথম তারপরে আপনি আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের জন্য এবং এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ক্যালকুলেশন এটা আবার ইনক্লুড করে ওই ক্যালকুলেশনে আপনি যত টাকা ওই ইনকামের উপর বেস করে ইআইসি পাওয়ার যোগ্য ওই পুরো টাকাটা আপনি পেতে পারেন তো এখানে যখনই আপনি ইনক্লুড করবেন বা এক্সক্লুড করবেন রাইট কয়েকটা রুলস মাথায় রাখতে হবে আপনি দেখা গেলো ফিফটি থাউজেন্ড ডলার আপনি আর্ন করলেন ইআইসি আপনার হোম কেয়ার সার্ভিস দিয়ে তো আপনি কিন্তু চাইলে যে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড এক্সক্লুড করবেন বাকি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড রেখে দেবেন ইআইসি ক্যালকুলেশন যদি ইউ কেন হ্যাঁ আপনি আইদার পুরোটা এক্সক্লুড করতে হবে অথবা পুরোটা ইনক্লুড করতে হবে এখন আপনি যদি পুরোটা এক্সক্লুড করেন ওই পুরোটা ইনক্লুড করে যদি ইআইসি ক্যালকুলেট করে আপনি পান তাহলে নেবেন অথবা আপনি নিতে পারবেন না তো এটা মাথায় রাখতে হবে আর পোর্শন অব দ্য মেডিকেয়ার যেটা বলছিলাম পোর্শন নিতে পারতেছেন না আইদার আপনি পুরোটা নিতে হবে অথবা আপনি নিতে পারবেন না তো এখন যেটা হচ্ছে আমার আরেকটা সিচুয়েশন আমাদের তৈরি হয় যে অনেকে আছে হোম কেয়ারে কাজ করতেছে 
তার হয়তো এডিশনাল আরো জব আছে রাইট তো তার হয়তো আপনার আরেকটা রেগুলার জব আছে হ্যাঁ একটা রেগুলার জবে সে হয়তো একটা অ্যামাউন্ট ইনকাম করতেছে আর হোম কেয়ারের জন্য আরেকটা অ্যামাউন্ট ইনকাম করতেছে অনেক সময় হইতে পারে যে ওই রেগুলার জব হয়তো অল্প কিছু টাকা রাইট সেটার ক্ষেত্রে তার আপনার পুরো অ্যামাউন্টটা সে পাচ্ছে না ক্রেডিট হ্যাঁ তো আন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার জন্য আমরা জানি যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ তার ইনকাম থাকতে হবে দেখা গেলো তার দুজন বা তিনজন ডিপেন্ডেন্ট চাইল্ড আছে বাট তার যে উইদাউট হোম কেয়ার যে ইনকামটা সেখানে তার ইনকামটা খুবই কম হ্যাঁ তারপর আবার আপনি যদি আপনি অ্যাড ব্যাক করেন তাহলে আপনার আবার বেশি বেশি যাচ্ছে তাহলে হয়তো আপনি পাচ্ছেন না তো ইউ হ্যাভ টু যখনই আপনি ট্যাক্স ফাইল করতে যান মেক শিওর করবেন যে ওই অ্যানালাইসিসটা যদি করা হয় যে এক্সক্লুড করলে আপনি বেশি পাচ্ছেন না ইনক্লুড করলে আপনি বেশি পাচ্ছেন অনেক সময় এরকম হইতে পারে যে আপনি দুই তিনটা এজেন্সিতে জব করতেছেন রাইট সেক্ষেত্রে আপনি একটু অ্যানালাইসিস করতে হবে কীভাবে ইনক্লুড করলে কীভাবে এক্সক্লুড করলে কোনটা ইনক্লুড কোনটা এক্সক্লুড করলে আপনার জন্য ব্যাটার বেনিফিট হবে তো মোরললেস যে স্টোরিটা হচ্ছে যে আপনি মেক শিওর করতে হবে আপনারা একই ভাষায় থাকতেছেন হ্যাঁ আমরা অনেক সময় এরকম দেখেছি যে আমাদের কাছে হয়তো এসে বলতেছেন যে আপনি একই ভাষায় থাকতেছেন আর আইআরএস যখন চেয়ে পাঠিয়েছে ডকুমেন্ট হ্যাঁ তো আপনি যদি প্রুভ না করতে পারেন আইআরএস আপনার কাছে কিন্তু পুরো টাকাটা যেটা আপনি এক্সক্লুডেবল বলে যে নিয়েছেন সেটা কিন্তু পুরোটা আপনার কাছে ফেরত চাবে everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. New York TV and 24 television, Bishodure, Bangalir Kontoshar.